시네아4D R25에서 업데이트된 씬 로드에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 캡슐 액셋을 이용을 하시게 되면 이제 씬 로드 액셋들을 오브젝트 매니저에서 사용하실 수 있습니다. 자, 간단한 예제로 설명을 드려보도록 하겠습니다. 여기 큐브가 하나 있습니다. 이 큐브에 이 액시스 축을 바닥으로 배치를 하고 싶은데 어, 이번에 노드를 이용해서 한번 해보도록 하겠습니다. SF 브라우저를 여시고 노드를 좀더 빨리 검색하기 위해서 노드 카테고리를 선택을 하신 다음에 여기에서 지오메트리 엑시스라고 검색을 하겠습니다. 뷰 형태를 리스트 뷰로 놓고 작업을 할게요. 지오메트리 엑시스를 드래그해서 오브젝트 매니저의 큐브 아래로 차일드 시킵니다. 자 그러면 이렇게 엑시스 x, y, z 축을 조절하실 수가 있는데 y 값을 이렇게 조절을 하게 되면 엑시스 축이 이동을 하게 됩니다. 100%로 해서 큐브의 가장 아래쪽으로 배치를 했습니다. 자 그리고 조메트리 리사이즈라는 노드를 이용하시게 되면은 여기에서 인덱스 설정에 따라서 스케일을 조정하실 수가 있는데 x, y, z는 지금 프리미티브 오브젝트이기 때문에 값들이 동일해서 유저 엑시스를 선택을 하시고 y값, x값, z값 이렇게 형태를 변형시키실 수가 있습니다. 두 번째 예제를 한번 보시겠습니다. 신의 플랜 오브젝트가 있습니다. 익스루드 노드를 검색을 해서 적용을 시키겠습니다. 그리고 익스트루드 노드에 보시면 옵셋 베리에이션 값이 있는데 이 값을 조정을 하게 되면 이렇게 랜덤하게 조정도 가능합니다. 노드를 사용해서 다른 오브젝트에도 손쉽게 적용을 시킬 수가 있습니다. 이번에는 셀렉션 기능을 이용해서 적용을 해보도록 하겠습니다. 플랜에 노이즈 셀렉션 노드를 적용시켜줍니다. 플랜의 노이즈 값을 이용해서 랜덤하게 셀렉션을 적용을 했습니다. 지금 눈으로 확인이 되지가 않는데 이럴 경우에는 재질을 하나 생성을 하셔서 재질을 플랜에 적용하시게 되면 확인이 쉽습니다. 지금은 선택만 된 상태라서 여기에 추가적으로 스토어 셀렉션을 적용을 시켜주겠습니다. 그러면 이 값이 여기에 저장이 돼서 스토어 셀렉션 노드를 선택하시고 이름을 1로 선택하게 되면 이 스토어 셀렉션에 1이라는 이름을 가진 폴리곤 셀렉션 태그가 생성이 됩니다. 그래서 이 태그를 재질에 적용하시게 되면 은 노즈 셀렉션을 확인하실 수가 있습니다. 자 여기에 이어서 익스트루드 노드를 적용하고 그리고 인셋 노드도 적용을 하겠습니다. 그러면 익스트루드 이너와 동일한 명령이 실행됩니다. 여기 익스트루드를 한번더 적용시켜 보겠습니다. 기존에 생성된 익스트루드를 복사를 해서 아래쪽에 배치를 합니다. 옵셋 값을 마이너스로 적용하게 되면 이렇게 안으로 적용도 시키실 수가 있고 옵셋 베리션 값을 조절을 하시게 되면은 랜덤하게 마찬가지로 적용이 가능합니다. 다음으로는 플라토닉 오브젝트의 노드를 한번 적용시켜 보겠습니다. 듀얼 메시 모디파이어를 적용을 시켜주게 되면 은 손쉽게 듀얼 메시 형태의 오브젝트를 만드실 수가 있습니다. 옵셋 값도 조절하실 수가 있고 인셋 값도 조절이 가능합니다. 마찬가지로 플라토닉 오브젝트에 이번에는 그립을 노드를 적용시켜 줍니다. 그러면 이렇게 랜덤한 형태의 그립이 적용이 됩니다. 값을 좀더 반복시킬 수도 있고요. 스킬 값도 조절을 하실 수가 있습니다. 노드를 이용한 셀렉션을 좀더 알아보도록 하겠습니다. 
플레인 오브젝트에서 스토어 셀렉션을 적용시켜 줍니다. 스토어 셀렉션을 플랜에 적용시켜 주고 스토어 셀렉션 어트리뷰트 매니저를 보시면 셀렉션 스트링이 있습니다. 여기에서 even이라고 입력을 하게 되면 이 짝수 열이 선택이 되는데 지금 재질이 적용되지 않아서 눈으로 확인이 되지 않습니다. 그래서 재질을 적용시켜 주겠습니다. 자 이렇게 선택을 해주고 아까와 동일하게 이름을 클릭해주면 태그가 생성이 되고요. 재질에 태그를 적용시켜주면 이렇게 적용이 됩니다. 자 이번에는 이분 말고 홀수 아드를 입력해주면 은 홀수도 마찬가지로 선택이 가능합니다. 자 이번에는 기존에 적용되어 있는 셀렉션 태그 값을 이용을 해보도록 하겠습니다. 지금 십자 형태로 선택을 하나 한 태그가 하나 있고 그리고 각 모서리가 선택되어 있는 태그가 있습니다. 이두 개의 태그를 한번 마찬가지로 스토어 셀렉션 노드를 이용해서 을 합쳐 보도록 하겠습니다. 자 여기에서 이름을 태그 이름을 적용시켜 주면 되는데 태그는 크로스와 코너로 되어 있습니다. 그래서 크로스라고 입력을 하게 되면 자, 지금 적용이 되는지 확인하기 위해서 이름을 지정해서 태그 만들어서 재질에 적용시켜 줍니다. 자, 크로스 플러스 코너라고 입력을 하게 되면 적용이 되지가 않습니다. 이거는 여기에 따옴표로 재질을 구분을 시켜줘야 됩니다. 그러면 이렇게 두 개의 재질이 한 번에 적용이 가능합니다. 그러니까 추가적으로 어 랜덤 셀렉션 노드를 여기에 적용을 시켜주고요. 그리고 이 랜덤 셀렉션 값도 같이 한번 합쳐보도록 하겠습니다. 스토어 셀렉션 선택을 하시고 플러스 액티브라고 입력을 하게 되면 자 지금 기존에 이 적용되어 있는 랜덤 셀렉션 값이 적용이 됩니다. 그럼 마지막으로 홀수열을 한번 더 추가를 해보도록 하겠습니다. 그럴 때는 홀수열 아드 입력을 하게 되면 적용이 되죠. 빼기도 가능합니다. 자 이번에는 어, 지오메트리 모디파이어 그룹이라는 노드를 이용해서 한번 작업을 해보도록 하겠습니다. 조금 전에 예제처럼 이렇게 어, 스택 구조로 쌓여져 가고 있는 노드들을 하나의 그 그룹 노드에 넣어서 좀더 활용하실 수 있도록 설명을 드려보도록 하겠습니다. 지오메트리 모디파이어 그룹 노드를 검색을 해서 오브젝트 매니저에 적용시켜 줍니다. 그리고 지오메트리 모디파이어 그룹을 더블 클릭하게 되면 이렇게 노드 안으로 들어가서 작업을 하실 수가 있는데 편하게 작업하기 위해서 레이아웃을 노드로 변경하겠습니다. 그럼 아래쪽에 이렇게 지오메트리 모디파이어 그룹이 보이게 되고요. 자 여기 안에서 작업을 하게 되는데 우선 적용할 제가 스피어를 하나 생성을 하고 여기에 이렇게 적용을 한 상태로 진행을 하겠습니다. 자 지오메트리 모디파이 그룹 아니고요. 여기에서 챔퍼를 한번 적용을 해볼게요. 챔퍼 지금 지오메트리 모디파이 그룹 아니기 때문에 이 바깥쪽으로 연결시켜 줘야 됩니다. 그래서 지오메트리 인을 드래그 해서 여기 지오메트리 연결시켜 주고 지오메트리를 지오메트리 아웃에 연결시켜 주게 되면 이렇게 적용이 되는 걸 확인하실 수가 있고요. 챔퍼 값을 수정을 해보면 이렇게 수정이 가능하고요. 자, 이 상태에서 인셋 값을 적용을 시켜보도록 하겠습니다. 인셋을 드래그해서 넣어주게 되면 이렇게 
리셋 적용이 됐고요 익스트루드를 한번 적용시켜 보겠습니다 익스트루드 노드도 마찬가지로 적용시켜 주고 자, 이 상태에서 이 안쪽에 있는 면을 한번 삭제를 해 보도록 하겠습니다 그렇게 하려면 여기에 어, 선택을 해 줘야 되기 때문에 셀렉트 노드를 여기 챔퍼 다음에 적용을 해 보도록 하겠습니다 챔퍼 다음에 셀렉트 노드를 적용을 하고 그런 다음에 이제 삭제를 하기 위해서 딜리트 노드를 추가를 하면 전체가 삭제가 됐네요 셀렉트에서 셀렉트 스트링을 전체로 이렇게 변경을 해주게 되면 이런 식으로 적용이 됐습니다 그래서 여러분들이 필요한 형태로 마이너스 값 적용해서 만드실 수가 있습니다 이번에는 Surface Blue Noise라는 노드를 설명을 드릴 건데요 자, 우선 어, 오브젝트 그룹을 만들어서 작업을 해 보도록 하겠습니다 마찬가지로 조금 전에 보여드렸던 지오메트리 모디파이어 그룹처럼 이 오브젝트 그룹을 이용하시게 되면 오브젝트 그룹 내에서 노드를 작업을 하셔서 어, 마치 에셋처럼 이용을 하실 수가 있습니다 자, 오브젝트 그룹 안으로 더블 클릭해서 들어가면 이렇게 들어가셨고요 아니고요 자, 이 상태에서 어, 플랜 오브젝트를 하나 생성을 해가지고 드래그해서 안쪽으로 넣어주겠습니다. 그러면 클래식 오브젝트라고 이렇게 표시가 뜨고 플랜 오브젝트가 들어갔습니다. 여기 노드에도 메시 프리미티브 플랜이 있고 그냥 플랜 오브젝트가 있는데 꺼내서 한번 보도록 하겠습니다. 이렇게 꺼내서 보시게 되면 자, 이렇게 세 가지가 있는데 다 가능한지 한번 진행을 해보면서 확인을 해보도록 하겠습니다. 그 다음에는 이 플랜에 랜덤하게 어 뿌려주기 위해서 조금 전에 말씀드렸던 블루 네, 서페이스 블루 노이즈가 있는데 디스트리뷰션 오퍼레이터를 이용을 한번 해보도록 하겠습니다. 여기 디스트리뷰션 오퍼레이터를 꺼내게 되면 서페이스 블루 노이즈가 있는데 여기서 타입을 서페이스 스케일드 블루 노이즈로 선택을 해줍니다. 그래서 각각의 크기를 랜덤하게 선택을 하실 수가 있는 거죠. 그리고 이 각각의 어 뿌려진 위치에 서클을 한번 추가를 해볼 건데요. 서클도 검색을 하게 되면 이렇게 두 가지가 있는데 이렇게 다 꺼내서 보도록 하겠습니다. 꺼내서 놓고 자, 연결을 하기 위해서 자, 열어서 보면 여기 지오메트리가 있고요. 클래식 오브젝트에서는 여기 지오메트리 펼쳐야 보입니다. 지오메트리 펼치시고 지오메트리 드래그해서 선택해주고 이 아웃풋을 앞으로 또 여러 가지가 있죠. 여기에서 매트릭스를 서클에 적용시켜주고 이 값을 마지막에 드래그해서 연결시켜 주게 되면 이렇게 배치가 되는데요 자, 서클에 적용을 시켜 주려고 하면 보시다시피 어, 매트릭스 석종이 없기 때문에 여기는 적용시킬 수가 없습니다 그래서 얘는 삭제하겠습니다 그리고 자, 일단 서클 값을 1로 낮춰 주고요 그리고 확대를 해서 보게 되면 자, 보시다시피 조금 전까지는 값이 너무 컸기 때문에 큰원 형태로 보였는데 지금 서클 값을 1로 낮춰서 여기 플레인 표면에 붙어 있는 걸 확인하실 수가 있습니다. 이 상태에서 또 다른 것들도 가능한지 한번 볼게요. 어, 플레인이 조금 다르게 정이 되네요. 100 곱하기 100. 이 값은 여기죠. 네, 400, 400. 값을 동일하게 하면 아마 동일하게 적용이 될것 같습니다. 네, 동일하게 되는군요. 이 얘도 사용이 가능하고요. 그리고 플랜 같은 경우는 마찬가지로 여기에서 값을 조절하면 되는데 네, 이두 가지 오, 어, 노드를 사용해서 작업을 하셔도 상관은 없습니다. 대신에 이 플랜의 속성 값을 변경을 하는 경우에는 당연히 이쪽에서 
오브젝트 매니저 작업을 하시는 게 훨씬 더 편리하시겠죠? 그래서 이두 개도 삭제를 하겠습니다. 자, 그리고 이 서클 값이 지금 축이 틀어져 있기 때문에 축을 돌려서 이렇게 배치를 하고 마지막으로 이 노드에서 맥시멈 사이즈와 미니멈 사이즈를 조절을 해서 이 값들을 조절을 할 건데요. 노드 안으로 들어와서 이 값들을 조절하는 것 자체가 번거롭기 때문에 이두 개의 값을 이 오브젝트 그룹 바깥쪽으로 빼보도록 하겠습니다. 이 동그란 형태를 클릭하시고 커넥트 노드 여기에서 루트 에드 뉴 인풋을 선택하시게 되면 이렇게 맥시멈 사이즈가 바깥쪽으로 빠지게 되고요. 오브젝트 그룹에서 여기서 값을 조절하실 수가 있게 됩니다. 자 여기에서 미니멈 값도 마찬가지로 조절을 하도록 하겠습니다. 그러면 여기에서 값을 편하게 조절을 하실 수가 있겠죠. 자 이번에는 동일한 서페이스 스케일드 블루 노이즈를 이용해서 을 작업을 해볼 건데요. 이번에는 어, 텍스트를 이용해 을볼 겁니다. 마찬가지로 오브젝트 그룹을 바깥쪽으로 빼고 작업을 할게요. 자, 이 오브젝트 그룹을 꺼내서 작업을 하면 좋은 점은 오브젝트 그룹 없이 그냥 신노드로 작업을 하시게 되면 은 어, 오브젝트 매니저 상에 아무것도 보이지 않기 때문에 사실 좀 직관적이지가 않아서 개인적으로 저는 오브젝트 그룹을 선호하는 편입니다. 그래서 오브젝트 그룹 안으로 들어가서 작업을 해보도록 하겠습니다. 텍스트 검색을 해서 아래쪽에서 텍스트 노드를 꺼내주고요. 그리고 이 텍스트를 어, 우리가 이 스트루드를 지키기 위해서 이 스트루드 라인을 선택해서 노드를 적용을 시켜줍니다. 연결을 시켜주게 되면 스플라인 테셀레이션 노드가 자동적으로 추가가 되고요. 자, 이 상태에서 이 스트루드 라인을 이렇게 바깥쪽으로 빼려고 하는데 빠지지가 않습니다. 이거는 지오메트리 오퍼레이션을 추가를 해줘야지 정상적으로 보입니다. 그래서 이렇게 드래그해서 연결시켜 주게 되면 네, 텍스트 형태로 됐습니다. 자, 그래서 여기 안에 텍스트 안에 스피어들을 한번 채워볼 건데요. 그래서 텍스트의 폰트를 조금 좀 굵은 걸로 한번 바꿔볼게요. 25 버전이니까 25로 선택해주고 작업을 해보겠습니다. 익스트루드 라인에서 조금 전에 설명드렸던 서페이스 블루 노이즈를 선택해 줄 건데 아까는 여기 디스트리뷰션 오퍼레이터를 선택을 했었는데 이번에는 그냥 바로 서페이스 스케일드 블루 노이즈를 적용을 해보도록 하겠습니다. 이렇게 해서 조메트리를 연결시켜 주게 되고 이 연결된 값을 아이터레이트 컬렉션 아이터레이트 컬렉션 노드를 꺼내 가지고 연결시켜 줘서 이 글자 안에 이 랜덤하게 뿌려진 것들 어, 위치 값들을 이제 반복해서 뿌려주기 위해서 이 아이터레이트 컬렉션 노드를 꺼냈습니다. 그래서 이 뿌려주는 걸 어, 여기 안에 스피어로 채워보도록 하겠습니다. 스피어 오브젝트를 꺼내고 스피어 오브젝트를 마찬가지로 스피어 오브젝트도 지오메트리 꺼내놨죠. 그래서 얘를 한번 활용해 볼게요. 지오메트리 오퍼레이터가 있어야 됩니다. 그래서 얘를 연결시켜 주고 그래서 이두 개의 값을 여기에 있는 위치 값과 여기 있는 오브젝트를 연결시켜 주기 위해서 매트릭스 오퍼레이터를 꺼내줍니다. 그래서 이렇게 연결시켜 주게 되고 매트릭스 값을 이렇게 연결시켜 주게 되면 연결이 됐고요. 한번 연결해 보면 지금 스피어 값이 커서 1로 줄여주게 되면 이렇게 배치가 된걸 확인하실 수가 있고요. 여기에 어, 재질을 한번 적용을 시켜볼 건데요. 컬러 노드를 컬러 오퍼레이터 노드를 적용을 시켜주게 되면 컬러가 네, 하나의 값이 적용이 됐습니다. 그래서 좀더 랜덤하게 이 스피어마다 색을 주기 위해서 아이터레이트 컬렉션 값을 한번 사용을 해보도록 하겠습니다. 그래서 여기에서 해시라는 노드를 선택을 하고요. 이 해시 노드를 인덱스 값을 솔트에 연결시켜 주게 되고 
여기에서 컬러에 컬러를 연결시켜 주게 되면 이렇게 랜덤하게 컬러를 적용하실 수가 있습니다 그래서 블렌드 노드를 하나 더 추가를 해 볼게요 블렌드 노드를 여기에 연결시켜 주고 블렌드 노드는 지금 보시면 포그라운드 컬러와 백그라운드 컬러를 이렇게 블렌딩 시켜 주는 건데 지금 백그라운드 컬러는 여기 해시 노드를 이용을 해서 랜덤한 컬러들이 배치가 되어 있죠 그래서 여기에 지금 흰색이 같이 붙었는데 다른 컬러를 한번 적용을 해보죠 적용하고 블렌드 모드를 멀티플라이로 변경시켜 주게 되면 이런 식으로 컬러를 합성하실 수가 있습니다 조금 더 진하게 컬러를 적용시켜 주거나 값을 변경시켜 주게 되면 이런 식으로 활용을 하실 수가 있습니다 그리고 아래쪽에 보시면 블렌드 값도 이렇게 조절이 가능합니다. 